आज पढ़ते हम लोग आई का ज्योग्राफी का लेसन नंबर फाइव स्टैंडर्ड एट का नेचर एंड द मैन मेड डिज़ास्टर और डिज़ास्टर का मतलब ये हुआ कि सीरियस डिस्ट्रप्शन अकर ओवर द शॉर्ट और द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज अ वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटीरियल इकोनॉमिक और द इन्वायरमेंटल लॉस विच एक्सेस द एबिलिटी ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटी और सोसाइटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स इसका मतलब ये हुआ डिज़ास्टर का मतलब एक सीरियस जो डिस्ट्रप्शन हुआ हो डिस्ट्रक्शन हुआ हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में या वो उसका रीज़न ह्यूमन्स हो कोई मटेरियल हो कोई इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल लॉस हो जो अफेक्ट करता हो कम्युनिटी को या सोसाइटी को रिसर्च से वंचित कर देता हो पर्टिकुलरली रिसोर्स जो अनअवेलेबल हो या वो डिस्ट्रॉय हो गए उसको डिज़ास्टर बोलते हैं डिज़ास्टर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं एक तो नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर पहले देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर एक्चुअली इट्स अ मेजर इवेंट जो नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है जैसे कि फ्लड होरिकन टोरेंडो टोर्नेडो वॉलकिनो इरप्शंस अर्थक्वैक सुनामी स्ट्रोम्स ये सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस से प्रॉब्लमेटिक होते हैं जो नेचर क्रिएट करता है मैन मेड डिज़ास्टर जो डिज़ास्टर ह्यूमन्स की वजह से होता है ह्यूमन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि वॉर्स रायट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक्सेट्रा डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब प्लान किया गया हो क्या स्टेप लिया जाएगा जब भी डिज़ास्टर हो उसको मिनिमाइज करने के लिए जब भी डिज़ास्टर हो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी स्टेप लिए जाएंगे उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलेंगे इन जनरल इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बाई विच ऑल द इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी मैनेज हैजार्ड इन एफर्ट टू अवॉइड मिनिमम द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर रिजल्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द हैजार्ड ये एक्चुअली इंडिविजुअल के द्वारा ट्राई की गई हुई कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे पर्टिकुलरली ग्रुप और कम्युनिटी कम्युनिटी मैनेज करे एफर्ट लगाए जो डिज़ास्टर की जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने की उसकी वजह से जो डिज़ास्टर है उसके जो हेजार्ड्स है वो कम हो जाए नीड फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या ज़रूरत है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की उसके बारे में पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेज का मैनेजमेंट का जो एजेंडा है वो एम है वो है रिड्यूस करना अवॉइड करना या फिर जो लॉसेज होने वाले हैं बहुत ही हद तक उसको रोकना एश्योर प्रॉम्प्ट एंड अप्रोप्रिएट असिस्टेंट टू विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर और जो डिज़ास्टर से जो भी जिसको भी खतरा है उसको बचाना एंड अचीव करना रैपिड और इफेक्टिव रिकवरी और जल्दी से फटाफट रिकवरी हासिल करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है कम्युनिटी के लिए हिस्ट्री हमें दिखाती है कि जब कम्युनिटी फेस uh, करती है डिज़ास्टर लेसर लाइफ हैव बिन लॉस्ड जब हम लोग हमारे पास मैनेजमेंट होता है या फिर हमारे पास उसका ट्रिक होता है हमारे पास उसका सोल्यूशन होता है तो बहुत ही कम लॉस हो जाता है लेस सिग्निफिकेंट डैमेज टू द इन्वायरमेंट उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान होता है प्रॉपर्टी भी कंजर्व हो जाती है बच जाती है यहाँ पे कुछ जो डिज़ास्टर है उसके बारे में बताया गया है कि आग लगने के कारण पॉइजन की वजह से रेडियो रिएक्टिव की वजह से नॉन आयोसनाइज रेडिएशन की वजह से बायोहजार्ड हाई वोल्टेज यूज गैस मास्क रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन का भी बॉम्ब फूटने की वजह से और देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेजेस क्या क्या होते हैं माइग्रेशन माइग्रेशन मतलब क्या क्या चीज़ों से मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकती हूँ तो माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जब डिज़ास्टर होने वाला होता है सो उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर हटा दिया जाए या फिर शिफ्ट कर दिया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज़ हो सकता है जैसे कि बिल्डिंग कोर्स जोनिंग पर्टिकुलरली एरिया को जोन क्रिएट करके वर्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड पब्लिक एजुकेशन उस हिसाब से पर्टिकुलरली एरिया को ऑब्जर्व करके या फिर उसकी वर्नरेबिलिटी को डिस्कस करके कि ये पर्टिकुलरली हेजार्डियस एरिया है या फिर प्रॉन्स एरिया है उसको वहाँ से हटाकर या फिर उसको बता के कि ये पर्टिकुलरली जो एरिया है सपोज भी फ्लड आने वाला है सो so, ये फ्लड प्रॉन एरिया बताकर हम लोग उसको माइग्रेशन के लिए बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे मत रहो ये प्रॉन जो फ्लड प्रॉन्स एरिया है नेक्स्ट देखते हैं प्रिपेडनेस इट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द डिज़ास्टर माइट इम्पैक्ट द कम्युनिटी पहले तो कम्युनिटी को वो किस हिसाब से इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में समझना ज़रूरी है लोगों को एजुकेशन करना आउटरीच होना ट्रेनिंग देना बिल कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम द डिज़ास्टर और पहले से रेडी रखना कि पर्टिकुलरली अगर डिज़ास्टर आया तो उसकी रिकवरी क्या है और कैसे हिसाब से पेश आना चाहिए इसीलिए बच्चों के सिलेबस में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि किस हिसाब से पर्टिकुलरली सिचुएशन में पेश आना है रिस्पॉन्स देखेंगे एम ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स इज़ टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंट टू मेनटेन लाइफ एक्चुअली उनका एम जो होता है मैनेजमेंट डिज़ास्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इमरजेंसी रिस्पॉन्स 
इमीडिएटली असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर की मदद ली जाती है सपोर्ट द मोरल ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन पॉपुलेशन को अफेक्ट हो उस हिसाब से अफेक्ट ना हो उस हिसाब से सपोर्ट दिए जाते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ढूंढने वाली टीम क्रिएट की जाती है ताकि बचा पाए इमरजेंसी रिलीफ दिए जाते हैं ये सारे हैं रिस्पॉन्स गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्पॉन्स uh, देती है बहुत सारे रिस्पॉन्स रिलीफ फंड्स के बहुत सारे बहुत सारे रिस्पॉन्स देती है जैसे कि जब भी फ्लड आता है तो बहुत सारी मदद करके देते हैं रिलीफ जो टीम्स होती है वो वर्क कर रही होती है रेस्क्यू टीम वर्क कर रही होती है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्स रिकवरी के बारे में बात करते हैं फोर्ट फेजर डिजास्टर मैनेज मैनेजमेंट का दैट इज़ अ रिकवरी इसके अंदर इंक्लूड uh, होता है एक्शन टिकन टू रिटर्न टू द नॉर्मल वापस इन नॉर्मल लाइफ पे गेट बैक करने का जो भी एक्शन है वो और इवन द सेफर सिचुएशन फॉलोइंग एन इमरजेंसी और सेफर सिचुएशंस पे ले जाने का इमरजेंसी के टाइम पे गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड टेम्पररी हाउसिंग कभी कभी घर बनवा देने का फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का मेडिकल केयर ये सारी रिकवरी फेजेस है उसकी वजह से रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है यहाँ पे पूरा फेजेस का पूरा एक गोला बना के दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट जैसा है माइग्रेशन फेजेस में क्या आता है प्रिपेडनेस फेजेस में क्या आता है और रिस्पॉन्ड फेजेस में क्या आता है और रिकवरी फेजेस में क्या आता है ये शॉर्ट में एक बार ही बताया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड्स फ्लड बहुत ही अब नॉर्मल राइज ऑफ अ लेवल ऑफ रिवर और या फिर एनी वाटर बॉडीज़ के वजह से या फिर रेनफॉल सुनामी और साइक्लोन की वजह से जो भी पानी भर जाता है रिवर का नदी का पानी जो भी बढ़ जाता है उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन होता है उसको फ्लड बोलते हैं फ्लड बहुत ही मोस्ट कॉमन है जहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है ये नेचुरल डिजास्टर है इंडिया उसमें से सबसे हाइडली फ्लड प्रॉन्स कंट्री में से माना जाता है दो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द फ्लड क्योंकि वो नेचुरली होता है पर बाई सुटेबल स्ट्रक्चर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट फ्लड डैमेज हम लोग कम कर सकते हैं फ्लड्स के पहले अवॉइड बिल्डिंग इन दिन फ्लड प्लेन्स फ्लड जहाँ पे आता है वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए कंस्ट्रक्ट बैरियर टू स्टॉप द फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग योर हाउस ऐसे बैरियर्स क्रिएट किए किए जाने चाहिए ताकि वो जो फ्लड uh, का पानी है वो घर में एंटर ना हो इफ फ्लड इज लाइक इन योर लाइकली इन योर एरिया अगर आपके एरिया में बारी बारी फ्लड आता है तो रेडियो टेलीविजन ये सारी चीज़ें सुना कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नो द डिफरेंस बिटवीन फ्लड वॉच एंड फ्लड वार्निंग फ्लड आना और फ्लड की वार्निंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए वॉच मीन्स का मतलब होता है फ्लडिंग आने वाला है वार्निंग का मतलब फ्लड आएगा और बहुत ही जल्दी आने वाला है वेन अ फ्लड इज एमिनेंट जब फ्लड आने वाला हो तो क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी है बी रेडी आपको बैग पैक कर देनी है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको बचा सकती है डोंट फर्गेट टू इंक्लूड नीडेड मेडिकेशंस दवाइयाँ मत भूलिएगा इफ एडवाइस टू एड Evacuate your house. Do so immediately. अगर आपको घर से बाहर निकालने के लिए बोला गया है तो जल्दी जल्दी फटाफट निकल जाइए If there is any possibility of flash flood, move immediately ऑफ the higher ground. अगर फटाफट flood आने वाला है तो कई higher place पर immediately move आउट कीजिए If possible, bring in the outdoor furniture and move essential item to the upper floor. अगर ज़रूरत हो तो सारे फर्नीचर को बाहर निकाल दीजिए या फिर अपने अपर फ्लोर पर शिफ्ट कर दीजिए जो भी मेन स्विचेज़ है उसको टर्न ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस डिसकनेक्ट कर दीजिए ड्यूरिंग फ्लड देखेंगे डू नॉट वॉक टू द मूविंग वाटर मूविंग वाटर में प्लीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मत जाइए यूज स्टिक टू चेक कि जो ग्राउंड है वो फॉर्म है या फिर नीचे गिर गया है डू नॉट ड्राइव इन टू फ्लडेड एरिया फ्लड वाटर जैसे जैसे राइज होता जाएगा आपकी कार भर जाएगी कार मूव uh, होनी बंद हो जाएगी एंड मूव टू दायर ग्राउंड इफ यू कैन सो सेफली अगर सेफ्टी चाहते हो तो हाइयर ग्राउंड पे मूव कीजिए डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आपके हाथ भीने हैं या फिर आप पानी में खड़े हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हाथ मत लगाइए आफ्टर फ्लड एक बारी फ्लड आ जाने के बाद लिसन फॉर द न्यूज रिपोर्ट टू लर्न वेदर द कम्युनिटी एंड वाटर इज सेफ टू ड्रिंक और रेडियो के रेडियो टेलीविजन पर जो भी न्यूज़ आती है वो सुनिए कि पानी अभी पीने लायक है या नहीं फ्लड वाटर अवॉइड कीजिए वाटर में भी कंटेमिनेटेड बाई द ऑयल गैसोलिन और द रॉ सीवेज गंदा कचरा गंदा पॉटी ये सब से पानी गंदा होता है तो उस टाइम पे पानी पीना अवॉइड कीजिए बी अवेयर ऑफ द एरिया वेर फ्लड वाटर हैव रिसेंडेड जहाँ पे फ्लड वाटर आया है वहाँ पे जाना थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कीजिए रिटर्न होम ओनली वेन एन ऑथोरिटी इंडिकेट इट्स सेफ ऑथोरिटी जब बताए तब प्लीज़ सेफली घर ही रह जाए रहिए स्टे आउट ऑफ द एनी बिल्डिंग इफ इट्स सराउंडिंग बाई द फ्लड वाटर ऐसे बिल्डिंग से दूर रहिए जो फ्लड वाटर्स के प्रॉन्स में आती है उसके सराउंडिंग में आती है 
नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ क्वैक की जब भी अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है वो ट्रैवलिंग होना या फिर सडन स्टेकिंग होना शुरू हो गए रॉक जो मासे से पत्थर है वो हिलना शुरू होता है मतलब अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं अर्थ क्वैक इंडोर बात करते हैं डू नॉट रश आउटसाइड बाहर जाने की जल्दी मत कीजिए फैमिली के साथ अंदर ही रीजे और गेट योर फैमिली इन टू द डोर वे अंडर द टेबल टेबल के अंदर बैठे और इफ दे आर बेड रिडन अंडर दर बेड्स कीप अवे फ्रॉम विंडो एंड चिमनी दूर रीजे बेड से अंडर दर बेड या फिर बेड के नीचे चले जाइए विंडोज और चिमनी से थोड़ा दूर रीजे आउटडोर के बारे में बात करते हैं स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स जो जो हाई वॉल्स है बिल्डिंग्स है और इलेक्ट्रिकल वायर्स है उससे दूर रीजे डू नॉट री एंटर डैमेज बिल्डिंग डैमेज बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए कैसे करना है वो यहाँ पे दिखाया गया है ड्रॉप होना है नीचे कवर हो जाना है और आपको होल्ड ऑन रहना है टेबल के नीचे ताकि आप बचा पाते हो अपने आप को ड्राइविंग देखेंगे इफ यू फील अर्थ क्वेक वैन राइडिंग इन दिन कार और बस तो वहीं पे पुल ओवर कीजिए वहीं पे स्टॉप हो जाइए और व्हीकल के अंदर ही ट्राई करिए रोकने का एज सुन एज यू कैन पुट आउट ऑल द डोमेस्टिकल फायर जो भी फायर जलाई हुई है वो बंद कर दीजिए घर की टर्न ऑफ द हीटर हीटर को टर्न ऑफ कर दीजिए टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर को टर्न ऑफ कर दीजिए इफ द हाउस इज डैमेज अगर हाउस खराब हो गया है कुछ कुछ डैमेज हो गया है तो प्लीज इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर को बंद कर दीजिए लीव द हाउस इफ द फायर स्टार्ट दैट कैन नॉट बी पुट आउट एट वंस हाउस को छोड़ दीजिए अगर फायर शुरू हो गई है मूव टू द नियरेस्ट शेल्टर नज़दीक में जो भी शेल्टर है वहाँ पे मूव कीजिए एंड इवेक्यूटेड द एरिया इफ दिस इज ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी और ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी ने ऑर्डर दिया हो विच इज अप्रोप्रिएट फायर के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में